നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് ഫൗണ്ടർ സി ഇ ഒ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജീവനീയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രശ്മി പ്രമോദ് മാം ആണ് മാം സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യം അതായത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള അം പാരൻസിനെ മാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനോട് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാളെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് ഡേ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ നീ ചിൽഡ്രനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു സി ഇ ഒ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ അതേപോലെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തെറാപ്പി എല്ലാം കൺസൾട്ടേഷനും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഇവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന പാരൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ പറയാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പല ലെവലിലും പല ഡിഗ്രിയിലുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗ്ലോബലി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലും അമ്മമാരാണ് ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ടേക്കർ ഓക്കെ അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനു വേണ്ടിയെല്ലാം അവരുടെ ജോലിയും മറ്റവരുടെ ഡ്രീംസും ഹോബീസും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാണ് അവരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വലിയൊരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരോട് പാരൻസിനോട് അമ്മമാരോടും അച്ഛന്മാരോടും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട തെറാപ്പി ട്രെയിനിങ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാഷൻ നമ്മുടെ ഡ്രീം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തണം ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലിക്കിപ്പം ഒരു പക്ഷേ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോബീസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ചിൽഡ്രൻ്റെ പാരൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട് നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊപ്പം തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇവൻസിലും ഗ്യാദറിങ്സിലും എല്ലാം പങ്കെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് റിലാക്സേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എൻജോയ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ പാഷൻ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് മാം ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കൂടിയാണല്ലോ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിലും ജീവനിയും എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സി ഇ ഒ എന്ന നിലയിലും ആയുർവേദവും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം കണക്കിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് എത്രത്തോളം കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് എത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്വയം ധാരണ ഇവയെല്ലാമാണ് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം വളരെ ക്രിസ്പായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം ആചാര്യൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹെൽത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമദോഷ സമാഗ്നി സമധാതു സമമലക്രിയ പ്രസന്ന
അപ്പം ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സെൻസറി പ്രോസസ്സിങ് ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ഒറ്റൊരു വേർഡിൽ പ്രസന്ന ആത്മ ഇന്ദ്രിയ മനഹ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നിദാനം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ്റ്റിക് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ശരീരവും മനസ്സും നമ്മളൊരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അഭേദ്യമായ ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് ആചാര്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആചാര്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഏത് സൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആവട്ടെ അതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു സൈക്കിക് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു തിരിച്ചും നമുക്ക് ഇത് നമുക്കും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ചെറിയ മുഖത്തൊരു ചെറിയ പിമ്പിൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തായിരിക്കും കെടുത്തുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിയെ ഒന്നും അവിടെ ബാധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ബ്യൂട്ടിയെ ബാധിക്കുമോ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വേണ്ട വിദഗ്ധരുടെ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സഹായം സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ അതേസമയം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കുന്നത് കുറവാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ മാം ശരിയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ അതിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്വാളിഫൈഡ് നോളജും ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയി കാണുക അല്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഒരു യുഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസും അഡ്വൈസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വേണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളത് നമ്മളതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ ഒക്കെ കാണുന്നത് നമുക്കൊരു വളരെ ഭീതിയാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളെ നമുക്കൊരു വലിയ മാനസിക രോഗമുള്ളതായിട്ടാണോ കരുതുക അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വയം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും തോന്നുന്നോ അവിടെ നമ്മൾ ദീർഘിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെയും ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറോളജിസ്റ്റിനെയും എല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് നേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെയും വളരെയേറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇൻ്റർനെറ്റും അല്ല അല്ലേ ആരെയും നമുക്ക് അതിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നല്ല വശങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലുള്ള അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം പ്രൊഫഷണൽസും ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി നമ്മളൊരു ഓട്ടിസം ഡയഗ്നോസിസിലേക്കൊക്കെ കാർസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പറയുമ്പം പലപ്പോഴും പാരൻസ് വളരെ ലാഘവത്ത് പറയും ഡോക്ടർ ഞാനിത് നേരത്തെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കാകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്കോർ ആണോ റെഡി കറക്റ്റ് അവരുടെ സ്കോർ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നുകയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മളൊരു ചെറിയ സയൻസ് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ഒരു വലിയൊരു അസുഖമാണ് എന്നൊക്കെ സ്വയം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം എന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കാര്യം ഇതോടെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ സ്വയം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കൂടുതൽ ആപത്തിലേക്ക് പോകാതെ തീർച്ചയായും നമ്മളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം വെതർ ഇറ്റ് ബി ഫിസിക്കൽ ഓർ ഇമോഷണൽ അതൊരു കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സീക്ക് ചെയ്യു
ഇപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മളെ പലരുടെയും ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഐസൊലേഷൻസ് പലതും അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഏരിയകളും കൂടുതൽ അവയർനെസ്സും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകൾ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരിൽ കൂടുതലും ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേസും ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സോഷ്യലൈസേഷൻസ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് എക്സ്പോഷ്യർ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേസൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിലേസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മൊബൈലും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം പാരൻസ് അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട്സും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയണം ശരിയല്ലേ എല്ലാ വീടെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് മൊബൈലും ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഒക്കെ കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അത് കുറേ ഏറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് അവർ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കളിക്കാനും അതിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതലും മൊബൈൽ ഗെയിംസിനോടൊക്കെയുള്ള പ്രവണതകളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽബീങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ അവയർനെസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് പാരൻസും അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് തേടണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളൊരു മോഡലിലേക്ക് വന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചിട്ടയായി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഗ്രൂമിങ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ടൈമിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ടൈമിങ്ങിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂമിങ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ കെയർലെസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ആങ്സൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിയത് കൊണ്ടും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രയറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവയർനെസ്സും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇപ്പം അത് എൽഡേളി ആൾക്കാരാവട്ടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആവട്ടെ ആരിലായാലും അവർക്ക് ആ സോഷ്യലൈസേഷനും ആ ഒരു ലോക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ആലസ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിനും എല്ലാം മാറിയതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാക്ക് ടു ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അലേർട്ട്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായി കൂടുതൽ സോഷ്യൽ ആവണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മാം ഇപ്പോൾ പഠനത്തിൽ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന മടിയൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളിലും പട കുട്ടികളും പഠനവും മാതാപിതാക്കളും എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണലി കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ 
അത് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി പോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കുട്ടിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷം ശരിയാവാത്തതാണോ അതോ ടീച്ചർ പറയാത്തത് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ അതോ കുട്ടിക്ക് വേറെ വല്ല ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലമോ വിഷൻ പ്രോബ്ലമോ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം ആസ് എ പാരൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ കുട്ടിയുടെ പഠനം കുറച്ച് പിന്നോട്ടായി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറക്കം കളയാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഓക്കെ പകരം നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻസിനോട് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ടാലൻസ് ഉണ്ട് കഴിവുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് ഏത് ഏരിയയിലാണോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്താണോ എല്ലാവരും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ആരും ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ലാതെ അല്ല അല്ലേ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയകളിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കിപ്പം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ പോലെയുള്ള പ്രതിഭകളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഭിമാനമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏത് ഏരിയയിലാണോ അതിൽ ഇപ്പം മ്യൂസിക്കലി ആവാം കെനസെറ്റിക്കലി ആവാം നാച്ചുറലി ആവാം എങ്ങനെ ആവട്ടെ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠന രീതികളും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠനവും കുട്ടിക്ക് എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ ടാലൻറ്റഡ് ഏരിയ നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നവും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ വർക്ക് സ്ട്രെസ് ആയാലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഭാവി സുരക്ഷിതമാവുക നമുക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുക ഇതെല്ലാം ഏതൊരു പാരൻറ്റിൻ്റെയും എന്താ പറയുക റിയാലിറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ അവരുടെ ടാലൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുട്ടി കൂടെ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഒരു ബാക്ക് കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടി ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഓടിയെത്തും അപ്പം നമ്മളും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടിലും ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് എൻവയറമെൻറ്റിലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പഠനം പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാക്കി എടുക്കാതെ ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ ചൈൽഡ്സ് സ്കിൽ ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയതിന് ശേഷമുള്ള അമ്മയുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ഡിപ്രഷനൊക്കെ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ ചർച്ചയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എന്താണ് അമ്മമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണത് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഒരു ലേഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ലേഡിയും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറുടെ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻറ്റിനേറ്റൽ പീരീഡിലെ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിം
സഹായിക്കും എന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേണ്ട സപ്പോർട്ട്സും എല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കുകയും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട അമ്മ ഒരു പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലും തീർച്ചയായാലും അവിടെയും നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയോ ഇൻഹിബിഷനോ ഒന്നും കരുതാതെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് എടുത്ത് ആ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സോ എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഓവർകം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ ബർത്ത് നൽകിയതിന് ശേഷമുള്ള അമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉഴിച്ചിൽ പോലുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് എത്രത്തോളം അവരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ്പാർട്ടം കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സൂതിക ചികിത്സ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൺ ഇത് കൃത്യമായി ശീലിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ അതൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ കായം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോത്സും ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ പോ കൃത്യമായി പോകാനായിട്ടും അതോടൊപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലാക്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഗ്യാസ് കൂടുതലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലേ സൂതിക ചികിത്സയിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന റെജീംസ് അല്ലാതെ തന്നെ അമ്മയുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും കൂടെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം അതും പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതോടൊപ്പം പാസീവായിട്ടുള്ള യോഗ പോലെ യോഗ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പിന്നെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് നമ്മൾ സംഗീതം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരുപാട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഉണ്ണി വാവാവോ കേട്ടുറങ്ങാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ എം എൽ പി എന്ന് പറയും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മ്യൂസിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ എം എൽ പി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാമിങ്ങും സൂത്തിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ബെനിഫിറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡിപ്രസീവ് ഫേസിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ ജീവനീയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നീഡ്സ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ജീവനീയം എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ജീവനീയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചിലാണ് ജീവനീയം ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബയോളജിക്കൽ കറക്ഷൻസ് അവരുടെ ഗട്ട് പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ വേ ഓഫ് ലൈഫും ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആയുർവേദ വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലൊരുപാട് കമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് മൊത്തം അതായത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് മ്യൂസിക് പ്രൊഫഷണൽ ഇവരെല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തെറാപ്പിയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പാരൻസിൻ്റെ വെൽബീങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പാരൻസ് എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
എന്താ പറയുക മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പാരൻസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അവരുടെ കുട്ടിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസും ഇൻട്രസ്റ്റിനും ടൈം കാണാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും കൂടെ അസസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂട്ടീൻസും എല്ലാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക മെൻറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്രസീവ് ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാലഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ച് അനുഭവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യവും എൻ്റെ ഒരു ഐയുടെ ഒരു ഡീറ്റോറേഷൻ ഓഫ് വിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസും അല്ല ഐ മീൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ല അതിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്നെ പേഴ്സണലി ബാധിച്ചിരുന്നതും ഒരു ഹയർ മെൻ്റൽ ലെവലിലാണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ തോട്ട്സ് ആണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മളെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന തോട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കുട്ടിയുടെ പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൈലപ്പ് ചെയ്ത് പൈലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഡേ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അവരായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം എത്രത്തോളം അവരൊരു ക്ലിനിക്കൽ ലെവലിലാണോ ബോർഡർ ലെവലിലാണോ അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെ അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിങ് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ജീവനത്തിന് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ പ്രൊഫഷണൽ മ്യൂസിക് പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരേ ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽബീങ്ങും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജോബിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴാണ് ഹൗ മച്ച് സ്ട്രെസ് ഈസ് ടു മച്ച് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആവുന്നത് യെസ് ഇതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേർഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഡോൺ സ്ട്രെസ് ബി ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ വർക്ക് കാരണം അത് ഡീറ്റിയോറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ നമുക്ക് താല്പര്യക്കുറവുണ്ടോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സോഷ്യൽ ലൈ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും പിന്നെ എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നി തോന്നുന്നു നമ്മൾ പഴയ ഞാനല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റീത്തോട്ട് വേണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലുക്കിലായാലും എല്ലാം തന്നെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിററിൽ നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്വയം ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് റോങ് സംവേ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സ്പേർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുന്നത് എവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേ ഷുഡ് ഐ സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സമയം വഴുകാതെ തന്നെ അത് നമ്മൾ തേടി തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ ആണ് ആൽക്കഹോളിക് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നോർമൽ പീപ്പിൾ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിൽ
ഓക്കെ ചിലപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ രണ്ട് പെഗ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാണ് ഇന്നെനിക്ക് വീട് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഇന്നെന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉറക്കം ശരിയായില്ല ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റഡായി വാട്ട് എവർ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് പെഗ് എടുക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അത് കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം ഓക്കെ കാരണം ആ ഒരു ഹാബിറ്റിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പിൻ പിൻവരിയാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഒക്കെ എഡിക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്ക് അല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു കോപ്പിങ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്ത് നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയ പോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അത് വളരെ റോങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ വേ അതല്ല വേണ്ടത് എന്താണ് സ്ട്രെസ്സ് അതിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടൊപ്പം തന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ഹോമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഇതുമെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു കോപ്പിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ഡ്രഗ് യൂസേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സും ആൽക്കഹോളും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോലി സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ആ വി ഡൂയിങ് എ ജോബ് വിച്ച് വി വോണ്ടഡ് ടു ഡു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷനോടെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പാഷനാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നേരത്തെ സൂര്യ ഗായത്രി ചോദിച്ച പോലെ പഠനം പഠനവും മടിയും അല്ലേ അതിൽ പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളാണ് കുട്ടികൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി എഞ്ചിനീയർ ആവണം അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കുട്ടിയെയും നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുട്ടി അത് ആകുന്നു പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ടാലൻറ്റും സ്കില്ലും ഒന്നും അതിലേക്കല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പ്ലേസിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലേക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള അഡ്വൈസ് ട്രൈ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഹോം എൻവയറമെൻ്റ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തിരിച്ചും ഉണ്ടാകും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഏതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണേന്ന് ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക കോപ്പിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ എക്സ്പേർട്ട് ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാം തന്നെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ വർക്ക് പ്ലേസിലും ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവനിയം പോലത്തെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിലേക്
മൈൻഡ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി എന്നല്ല നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ അറിയാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊന്നിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് പോകുമ്പം നമുക്ക് ടെൻഷൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അതൊരു ടെമ്പററി ടെൻഷനാണ് അത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള റാങ്ക് ഇതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന അല്ലേ ഇത് അനുഭവിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൗ ദ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ എന്നുള്ള നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയും മൈൻഡും ഫിസ് സൊമാറ്റിക്കും സൈക്കിക് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടി കൂടി വരുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉറക്കം ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പെയിനുകൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മസ്കുലർ പെയിൻസ് വളരെ കോമൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം വിചാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ക്രാംസ് ആയിരിക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആയിരിക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും അസോസിയേറ്റഡ് റൊമാറ്റിക് കംപ്ലയിൻസ് ഇതൊക്കെ ആകാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വയ്ക്കാറുള്ളത് ഏതൊരു ക്ലയൻറ്റ് മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺസിൻ്റെ മെയിൻ റൂട്ട് കോസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് സൊമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പിന്നെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പില്ലറിനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ മൂന്ന് കോണറും അല്ലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ സൈഡ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ മൂന്ന് തൂണുകൾ എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഇം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺസ് കേൾക്കുവാനും നമുക്കാദ്യം ക്ഷമ വേണം നമ്മളിതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായി കേട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം ഒരു സൈക്കിക് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സൊമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളതൊരു ഇൻറ്റർ അതിനാണൊരു നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം മെമ്പേഴ്സാണ് ഏത് കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സൈക്കോളജിയും കൗൺസിലിങ്ങും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ യോഗ എന്തൊക്കെ വേണോ സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റംസ് അതെല്ലാം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു പ്യുർ നെക്ക് പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാലുവേദനയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദനയ്ക്കോ ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വരുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുക നടക്കാൻ പോവുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മെഡിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുക ബുക്ക് വായിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആയിരിക്കും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബി ഓക്കെ കാരണം മനസ്സും ശരീരവും വേറെയല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വേറെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് വേറെ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ ടുഗെദർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബീങ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾ അല്ലേ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചെല്ലേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം
ഇതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എത്രത്തോളം കൂടും എന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റീഡിങ് ഗാർഡനിങ് പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാ ഹോബീസും എല്ലാം തന്നെ മെൻ്റൽ റിക്രിയേഷൻ ആണ് മ്യൂസിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാം ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവനീയം പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഏരിയ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ടീഡ് കുട്ടികളാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവനീയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഓൾ ടുഗെദർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ജീവനത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതാണ് ജീവനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ടൈം ടു ടൈം ആയിട്ട് എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എം എസ് ഡബ്ല്യു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യങ് എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒപ്പം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ടീം ഉണ്ട് മ്യൂസിക് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം പെയിനൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ്സ് കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പോസ്റ്ററിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മുടെ പോസ്റ്ററും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന രീതികളും എല്ലാം തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊലോങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ മസ്കുലർ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയും ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പൊതുവേ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഐഡിയ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വേണം ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വി വിൽ നീഡ് സം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ട്രോമയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അതെന്തോ ആവട്ടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡുള്ള കുട്ടിയുടെ പാരൻ്റ് ആവട്ടെ അതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നിയാലും മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാം നമുക്ക് കുറേ കാലം കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ലെവൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എക്സ് എക്സ്പേർട്ട് ഹെൽപ്പ് വേണം അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും എന്താണോ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ടെയ്ലേഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവനേറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി മാം വാട്ട് വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റ്സ് യു ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഡേ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്കൊരു ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി എൻ്റെ വർക്കാണ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ് ഇപ്പം ജീവനീയമാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വീടാണോ എൻ്റെ ഹോം അതോ ജീവനിയാണോ ഹോം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടും എനിക്ക് ഹെവനാണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ്സ് ഇപ്പം അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം എനിക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ച് അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചില സമയത്ത് ഞാനും എന്താ
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആസ് ലേഡി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു മൈ സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് അതെങ്ങനെ ബിഫോർ ആഫ്റ്ററും മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഒരു റിയലൈസേഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ഓക്കെ ഫുഡ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റുട്ടീൻ മെയിൻറ്റെയ്യുക ചെയ്യുക കഴിയുന്നതും ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് അല്ല നിയർ ടു നോർമൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗായത്രിക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല ആചാര്യൻ മനസ്സിന് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്വം രജസ് തമസ് ഓക്കെ അതിലൊരു രാജസികമായി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലേർട്ട്നെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാത്വികവും ഈ രണ്ടും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പോവാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ തമസിലേക്ക് പോവാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ മാം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് മാം തന്നു അതായത് മോട്ടിവേഷൻ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികൾക്കായാലും അവരുടെ പാരൻസിനായാലും ഇപ്പോൾ വേറെ വേ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയായാലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാം പറഞ്ഞുപോയി എനിവേ താങ്ക്സ് മാം ടു വിസിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം എന്ന് തോന്നിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വാട്ട് ഇസ് എ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസ് ആണോ അതോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും മടിക്കാതെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ നീഡ്സ് വോട്ട് ദ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് സോ ലെറ്റ്സ് ഓൾ സ്റ്റേ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ്